Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о мудрости, о той житейской мудрости, которая иногда нам не хватает в жизни. Меня всегда удивляло, почему в школах и вузах никогда не учат жизненной мудрости. Там учат чему угодно, только не этому. Может быть, строгие учителя и яйцеголовые профессора сами не знают ответов на многие, казалось бы, простые вопросы жизни. И вот я взял на себя смелость поведать вам о своем жизненном опыте. Не потому, что он уникален и занимателен, а для того, чтобы уберечь думающих людей от ненужных ошибок. Естественно, люди все равно будут ошибаться. Им кажется, что они вполне управляют своим разумом и эмоциями. Но разумно поступают далеко не всегда. Почему? Потому что прежде всего нами двигают инстинкты. На втором месте по силе воздействия на поступки находятся врожденные черты характера, а на третьем месте привитые семьей и обществом верные и не всегда верные представления о том, как должен поступать человек в той или иной ситуации. Многие из нас боятся осуждения, общественного порицания и даже не отдают себе в этом отчет. О какой же свободе выбора можно говорить при этом? Инстинктивная агрессивность человека, заложенная природой, постоянно борется с принятыми в обществе нормами поведения. Так что же выбрать, эгоизм или коллективизм? Очень многим людям мешает жить иллюзии, вера в сказки с счастливым концом. Я попытаюсь избавить вас от иллюзий. Поэтому я все же изложу собственное представление о жизненной мудрости, пришедшее ко мне с годами. Это то, чего, к сожалению, не объяснили мне в детстве родители, то, что могло бы помочь мне в жизни. Надеюсь, кому-то мои выводы принесут пользу. Сперва о причине конфликтов. Как бы ни был разумен человек, он не так уж сильно оторвался от породившего его животного мира. Основной закон природы – выживание. Выживает тот, кто сильнее, агрессивнее или хитрее. В обезьянных стаях многих видов очень часто возникают драки, то есть конфликты, позволяющие создать четкую иерархию группы, чтобы выявить, кто главнее, кому достанутся самки и лучшая еда. Мы такие же обезьяны лишь умнее. Поэтому на всех уровнях, в семье, в детской дворовой группе, в спортивной команде, в рабочем коллективе, в подразделениях армии у нас проявляется агрессивность, чтобы занять доминирующее положение. У многих это происходит неосознанно. Мы вроде бы и не хотим конфликтовать, но это происходит само собой. То есть конфликты неизбежны. Увы, они всегда были и никуда не денутся. В каждой группе людей есть формальный и неформальный лидер. К большинству конфликтов приводит неосознанный посыл проверить, ослабел ли лидер и можно ли его свергнуть. Конечная причина всех конфликтов – это стремление создать лучшие условия для личного процветания. А выборы – это узаконенная возможность занять доминирующее положение, избежав серьезных общественных конфликтов. Но поскольку очень многие лидеры стремятся достичь приоритетного положения, потому во многих странах и возникает политическая нестабильность. Войны – это попытка уже всей страны достичь доминирования или избавиться от угнетения другой доминирующей страны. Теперь о смысле жизни. Смысл жизни прост. Он состоит в том, чтобы жить. Поэтому природа заложила в нас страх смерти и наделила способностями для выживания. Каждый нормальный человек стремится к лучшей жизни. Материальный достаток, высокое положение в обществе помогает человеку иметь больше полноценного потомства, которое в свою очередь также займет одно из доминирующих положений и обеспечит дальнейшее развитие вида. Для того, чтобы выживали лучшие и чтобы именно они давали потомство, необходима конкуренция. Она проявляется на всех уровнях в виде межвидовой борьбы. Семейные и рабочие конфликты, политика, войны – все это различные проявления межвидовой борьбы. Конфликты, казалось бы, приводят к непродуктивному расходу энергии, но лишь это в конечном итоге приводит к развитию. Поскольку человек стал самым жизнеспособным видом на Земле, основным содержанием жизни отдельных особей стала борьба с себе подобными. Эта борьба – нам жизненно необходимо, ведь выживать должны самые приспособленные, умные, ловкие, сильные. А без борьбы человечество обречено на вымирание. Если человечество настолько обленится, что возложит всю производственную деятельность исключительно на роботов, оно обречено. Отсутствие стремлений к лидерству, которое сопровождается постоянной борьбой, это путь к деградации. 
А теперь о морали, законе и религии. Мы уже разобрались, что агрессивную тактику поведения личности природа выработала для ее лучшего выживания. Но повышенная конфликтность в обществе создавала большие проблемы. Ведь не может достаточно динамично развиваться та группа людей, у которой почти вся коллективная энергия уходит на выяснение отношений. Это создало предпосылки для возникновения морали, то есть основных правил, по которым должны жить члены группы. Искусственно насажденные правила, противоречащие человеческой природе, выполняются лишь тогда, когда существует какой-либо сдерживающий фактор. Так возник закон, например, изгнание из коллектива за убийство члена группы. Но проконтролировать более мелкие проступки, например, воровство, возможно не всегда. Поэтому было необходимо придумать высшую силу, которая неусыпно следит за каждым и обязательно накажет преступника. Так возникла религия. То есть закон и религия есть инструменты для поддержания порядка в обществе. Правда, ранее принятый порядок со временем устаревает. Если в ранних человеческих сообществах с низким уровнем материальных ресурсов было нормально, то есть морально, есть более слабых, стариков, детей, собак, то в поздних сообществах это категорически воспрещалось. Материальный достаток группы позволял уже ей проявлять подобное милосердие. А сейчас довольно быстро отмирает прежний институт брака. Молодежь все чаще живет в гражданском браке, но порой так и не решается узаконить свои отношения. Официальный брак нужен для передачи наследства потомству или одному из членов семьи. Если нет потомства и нечего передавать, то и брак не нужен. На этом пока все. В следующий раз поговорим о любви.